ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்மார்ட் ராதிகா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரோஜு வீடியோவில் அయితే నేను అమ్రిల్లా కట్ తో లాంగ్ ఫ్రాగ్ ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఫుల్ సారీ అండి ఫుల్ గేర్ పెట్టేసి సారీ మొత్తం యూజ్ చేసి అమ్రిల్లా కట్ అనేది ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఈ సారీ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఇది కొత్త సారీ అండి ఈ కొత్త శారీని ఇలా డిజైన్ చేశాను అనమాట చాలా బాగుంది శారీ కుట్టిన తర్వాత సో ఈ కటింగ్ అనేది స్టిచ్చింగ్ అనేది చూపిస్తాను ఈరోజు అయితే కటింగ్ చూసేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో చూ చూసే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో అలా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కన ఏమన్నా బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి దాని ద్వారా నేను పెట్టే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ దాకా వస్తాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ శారీని చూడండి ఈ శారీకి అయితే పైన కింద అంచుంది సో ఇవైతే రెండు కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ సరిగా అమ్మరిల్లా కట్కి అయితే మనకి అతుకులు వస్తాయి లోపల లైనింగ్కి వస్తాయి బయట మనకి ఈ శారీకి కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఫైవ్ 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 త్రీ నుంచి హైట్ ఎవరైనా హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి కంపల్సరీ అతుకు అనేది పడుతుంది సో లేదు మీకు బార్డర్ లేదు ప్లెయిన్ శారీ అయితే ఫైవ్ టూ ఫైవ్ త్రీ వాళ్ళకి కూడా అతుకు పడదు అనమాట సో ఈ డిజైన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము మీరు ఎప్పుడైనా క్లాత్ తీసుకుంటే అతుకు పడదు శారీ యూజ్ చేస్తే అతుకు పడుతుంది అది కూడా అంచులు ఉంటాయి ఓకేనా సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఫోర్ మీటర్స్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను దీనికి ఇది ఫోర్ మీటర్స్ అనమాట బాడీ పార్ట్కి వచ్చి వన్ మీటరు కింద మన లైనింగ్ కోసం కింద మనకి త్రీ మీటర్స్ సరిపోతుంది సో ఇదైతే శారీ అండి చెప్పాను కదా పైన కింద బోర్డర్ ఉంటుంది ఈ శారీకి సో ఫస్ట్ అయితే ఈ బోర్డర్స్ని నేను సపరేట్ చేసి కట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసి రింగ్ ఎలా తయా సారీ కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే ఇది నేను వన్ మీటర్ సపరేట్గా తీసుకొని దానిలో హ్యాండ్స్కి వేరే పార్ట్ బాడీ పార్ట్కి వేరే పార్ట్గా కట్ చేశానండి సో ఇది ఫోర్ పార్ట్స్గా తీసుకున్నాను మనకి ఆది కొలతలు ఇచ్చారు వీళ్ళు కొలతల ప్రకారం తన చెస్ట్ సైజ్ థర్టీ టూ ఉంది సో నేను టెన్ వెలైడ్ పని తీసుకుంటున్నాను ఆ టెన్కి సరిపోయేటట్టు క్లాత్ అని ఫోర్ ఫోల్డ్స్ చేశాను అనమాట హైట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నా తనకు ఫోర్టీన్ పెట్టాలి ఖర్చుతో సహా ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాను షోల్డర్ వచ్చి సిక్స్ తీసుకుంటున్నానండి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ దాకా కూడా పెట్టవచ్చు కానీ కొంచెం చిన్న పాప మేబీ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పాప కాబట్టి షోల్డర్ ఏమో జారుతుంది కాబట్టి సిక్సే తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే డీప్ నెక్ పెట్టాలి డీప్ నెక్ ఫ్రంట్ అనమాట నెక్ డీప్ పెట్టినప్పుడు తక్కువ షోల్డర్ తీసుకుంటే నెక్ అనేది జారదు అనమాట ఓకేనా అదే మీకు బోట్ నెక్ అయితే తన షోల్డర్ మనకి షోల్డర్ ఎంత వస్తుందో దానిలో ఆఫ్ తీసుకోవాలి సో ఫర్ సపోజ్ షోల్డర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఉంటే మీరు ఆఫ్ సెవెన్ షోల్డర్ తీసుకోవాలి సో మనం డీప్ పెడుతున్నాం కాబట్టి సిక్స్ సరిపోతుంది లేదా సిక్స్ అండ్ హాఫ్ దాకా కూడా పెట్టవచ్చు అంతే అండి కింద మనకి ఆమ్ డౌన్ వచ్చేసి కూడా సిక్స్ పెట్టేశాను సో చెన్ చెస్ట్ మనం థర్టీ టూ సైజ్ వాళ్ళకి కుడుతున్నాం కా కాబట్టి సో నేను ఫస్ట్ అయితే ఆ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా వచ్చిందో లేదో చెక్ చేస్తున్నానండి చూసారు కదా కొంచెం వంకర పోయింది సో మనం కంపల్సరీ ఇలా చెక్ చేసుకోవాలండి చెక్ చేసుకుంటేనే డ్రెస్ అనేది నీట్గా కుదురుతుంది సో మనం కరెక్ట్గా పాయింట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సో థర్టీ టూకి మనం ఫోర్ పార్ట్ డివైడ్ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది కదా ఎయిట్ దాకా ఒక పాయింట్ పెట్టాలి తర్వాత ఖర్చుకి టూ ఇంచెస్ మనం పెట్టుకోవాలి సో మొత్తం టెన్ ఇంచెస్ అనమాట అది నేను పెట్టేస్తున్నాను సో ఇంతవరకు మనకి ఆమ్ రౌండ్ కూడా వచ్చేస్తుంది దీనిలోనే తర్వాత డౌన్ తీసుకోవాలి డౌన్లో మనకి తన రౌండ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది సో సెవెన్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ కదా సో ఖర్చుతో సహా మనము నైన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా మధ్యలో మనం డాట్స్ వేస్తాము టూ వైప్స్ డాట్స్ వేస్తాం దానికి ఒక్కటి అనమాట అలా మనం నైన్ తీసుకోవచ్చు నైన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ దా తీసుకోవాలి పైన టెన్ కింద నైన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవచ్చు మనం ఎక్కువైతే మనం కుచ్చు పెడతామో దాన్ని పట్టి అనమాట సో తీసుకొని ఆ రెండింటినీ కలిపేయాలి బాడీ పార్ట్ అయితే చాలా చాలా ఈజీ అండి మనం కట్ చేసుకోవటం మన దగ్గర మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ మీకు మెజర్మెంట్స్ లేకపోతే ఆది డ్రెస్తో ఎలా కట్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను మీకు సో వీళ్ళైతే మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మెజర్మెంట్స్తో నేను మీకు చెప్తున్నాను ఓకేనా ఆది డ్రెస్తో నెక్స్ట్ వీడియోతో చెప్పే చెప్తాను మీకు 
సో ఇక్కడైతే నడుము దగ్గర రౌండ్ తిరగడానికి నేను వన్ ఇంచ్ పైకి పెట్టుకొని దీన్ని క్రాస్గా కలిపేస్తున్నానండి ఇలా కలపటం వల్ల నీట్గా వస్తుంది ఫినిషింగ్ కుట్టిన తర్వాత ఎగుడు దిగుడుగా లేకుండా నీట్గా రౌండ్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా మనకి వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి తర్వాత మనం ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకొని మనం చక్కగా రౌండ్ గీసేసుకోవాలి దాన్ని ఇది బ్లౌజ్కి కానీ నార్మల్ డ్రెస్సెస్ కానీ అంతా ఒకేలాగా ఉంటుందండి ఇక్కడ సో మనం ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో దీనికైతే నేను నెక్స్ట్ స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు కట్ చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది పాలిస్టర్ క్లాత్ మనం ముందే నెక్ కట్ చేస్తే అటిట్గా అవుతుంది అందుకని స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను సో అదైతే కట్ చేశానండి తర్వాత మనం హ్యాండ్స్ కూడా సపరేట్ క్లాత్ తీసుకున్న దీనికి వచ్చేసి త్రీ బై ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ అడిగారనమాట అందుకని ఇది కూడా ఫోల్డ్ ఫోర్గా మనం మడత వేసేసుకొని అది తీసుకుంటున్నాము డౌన్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉంది తనకి ఖర్చు ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ పెట్టి సెవెన్ తీసుకున్నాను హ్యాండ్ లెంత్ వచ్చి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ అనమాట వన్ ఇంచ్ ఖర్చు పెట్టేసి సెవెంటీన్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఆమ్ డౌన్ త్రీ ఇంచెస్ తీసుకొని ఇలా మనం రౌండ్గా హ్యాండ్ షేప్ అనేది గీసుకొని డ్రా చేయాలన్నమాట సో డ్రా చేసి దాన్ని కూడా నీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి సో రెడీ అయిపోయింది కదా బాడీ పార్ట్ హ్యాండ్ పార్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఈ వీటిని మనం తీసుకున్న శారీలో నేను ఆల్రెడీ మీకు పైన కింద బోర్డర్స్ కట్ చేశానండి కట్ చేసి శారీని ఒకవైపు నుంచి మడత వేసుకొని ఫోర్ లేయర్స్గా దాని మీద మనం కట్ చేసుకున్న బాడీ పార్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ రెండు పెట్టేసి కట్ చేసేసుకోవటమే ఎప్పుడైనా మీరు లైనింగ్ కన్నా శారీ పార్ట్ని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ ఎక్కువ కట్ చేసుకోండి దానివల్ల మనకి ఏం ఏమి ప్రాబ్లం రాదనమాట ఓకేనా తర్వాత మిగిలిన శారీ అంతా నేను ఇలా ఫోర్ లేయర్స్గా మడతేసాను మన శారీ ఎలా అయితే మడతేస్తామో అలా ఫోర్గా మడతేసాను మడతేసిన తర్వాత ఒక పక్క నుంచి ఒక పక్క మీకు హ్యాండ్ ఉంది కదా అటు పక్క క్లోజ్ ఉండాలి ఫోర్ మనకి ఇటు పక్క ఓపెన్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మీరు నడుము మనకు వచ్చేసి తంది ట్వంటీ ఎయిట్ కదా సెవెన్ ఇంచెస్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు పెట్టుకొని నేను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను సో నడుము దగ్గర ఎంత తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా అంతే తీసుకోవాలండి ఇట్లా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఈ మనకి రెండు వైపులా ఒకే కొలత రావాలి చూసారు కదా ఫైవ్ ఫైవ్ అలా రావాలి అలా వస్తే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఎక్కువ తక్కువలు వస్తే కొంచెం రాంగ్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండకూడదు కాబట్టి దీన్ని మనం కొంచెం రౌండ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా రౌండ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి క్లాత్ పెరుగుతుంది కాబట్టి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకునే కాడ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ సెవెన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ రౌండ్ తిరిగే కాడ మనకి కరెక్ట్గా నడుము కొలత అనేది వస్తుంది లేకపోతే క్లాత్ కొంచెం ఎక్కువ పడ తీసుకో తీసుకుంటాం అనమాట అలా తీసుకోకపోతే సో ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకుంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ రావాలి నాకు ఎయిట్ వచ్చింది సో ఎయిట్ ఉన్నా పర్లేదు నేను క్లాత్ తీసేస్తానని వదిలేశాను కానీ స్టిచ్చింగ్లో అవి ఎక్కువ వచ్చింది అనమాట మీకు అందుకే చెప్తున్నాను సెవెన్ పైన పెట్టుకుంటే కింద సెవెన్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత మనం రౌండ్గా లెంత్గా మనం తీసుకొని ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి తన లెంత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ అండి బాడీకి ఫైవ్ ఇంచెస్ ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాను సో ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకోవాలి కింద అంచు వచ్చేసి త్రీ ఉంది సో ఫార్టీ టూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఫార్టీ టూని నేను ఇక్కడ రౌండ్గా మార్క్ చేసేసాను ఒక్కొక్క సైజు వాళ్ళకి ఫార్టీ టూ రాదండి ఫార్టీ కూడా రాదు అలాంటి వాళ్ళకి అతుకులు ఎక్కువ పడుతుంది సో ఈ డ్రెస్ కూడా ఫార్టీ టూ రాలేదు సో అతుకులు పడుతుంది అనమాట సో రౌండ్గా కట్ చేసిన తర్వాత ఈ రాని ప్లేస్లో మిగిలిన క్లాత్ని పెట్టేసి మనం అక్కడ కట్ చేసుకోవాలి సైజును కరెక్ట్ కొలత పెట్టుకొని కరెక్ట్గా ఫార్టీ టూ వచ్చేటట్టు టేప్తో మళ్ళీ మనం కొలుచుకొని అక్కడ మార్క్ చేసి కట్ చేసుకోవాలి నాకు త్రీ ఇప్పుడు టూ వైపులా ఉందండి ఇక్కడ ఒక అతుకు పడుతుంది ఇంకొక ఇటువైపు కూడా అతుకు పడుతుంది సో మనకైతే ఫార్టీ టూ రాదండి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ లెంత్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఈజీగా వస్తుంది సో శారీ మొత్తంలో ఈ కొంచెం క్లాత్ మిగిలింది టోటల్ అయిపోయిందండి శారీ మొత్తం చాలా గేరు కూడా వస్తుంది ఇది ఇంతే పై పాట్ అయితే సో మీకు అయితే నడుము దగ్గర నుంచి కింద రౌండ్ పెట్టుకునేటప్పుడు టేప్ జరుపుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకొని డ్రా చేసుకోవాలంటే నేను అక్కడ క్లారిటీగా చూపించలేదనిపించింది అందుకే లైనింగ్ మీద మీకు క్లారిటీగా చూపిద్దామని లైనింగ్ని చూపిస్తున్నాను చూడండి లైనింగ్ని అయితే 
మనము ఫో టూ లేయర్స్ తీసుకొని తర్వాత కోన్ షేప్లో ఫోర్ లేయర్స్గా వేసుకోవాలి మీ అందరికి ఐడియా ఉంది కదా చూడీదార్ క కట్ చేసేటప్పుడు కానీ మనం ఫోర్ లేయర్స్ కోన్ షేప్లో వేస్తాం కదా అలానే అంబ్రిల్లా కట్ కూడా వేయాలి వేసిన తర్వాత సెవెన్ ఇంచెస్ కదా నడుము సేమ్ నేను సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకొని చూస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపించట్లేదు కదా కొంచెం అందుకే కిందకి జరుపుతున్నాను సో సెవెన్ ఇంచెస్ అయితే పెట్టేసుకొని సేమ్ పైనుంచి సేమ్ రావాలి రెండు వైపులు నేను చెక్ చేస్తున్నాను సో వచ్చిన తర్వాత కొంచెం రౌండ్గా తిప్పేయాలి దాన్ని తర్వాత మనం ఎంతైతే పొడవు ఉందో అది టేప్తో కొలుచుకోవాలి ఫస్ట్ సో మనకైతే ఫార్టీ వన్ ఆర్ ఫార్టీ టూ కావాలి సో లైనింగ్ కాబట్టి కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు థర్టీ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ దాకా పెట్టుకోవచ్చు మనకి పైన టాప్ పార్ట్ కన్నా కింద లైనింగ్ పార్ట్కి టూ ఇంచెస్ తగ్గించి కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడైనా సో ఇక్కడ నుంచి నేను కరెక్ట్గా థర్టీ ఎయిట్కి మీకు ఒక డాట్ పెడుతున్నాను ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోండి సో ఇలా థర్టీ ఎయిట్ని మనం రౌండ్గా తిప్పుకుంటూ డాట్స్ పెట్టుకొని సర్కిల్లా గీసుకోవాలన్నమాట సో లైనింగ్కి అయినా పైన పార్ట్ పార్ట్కైనా మనకి కంపల్సరీ జాయింట్ పడుతుందండి సో ఇక్కడ కూడా మనకి లైనింగ్ పార్ట్ కూడా జాయింట్ పడుతుంది సో ఇలా టేప్ను జరుపుకుంటూ అదే మార్క్ దగ్గర మార్క్ చేయాలి సో నేను టాప్ పార్ట్లో ఇది కరెక్ట్గా చూపించలేకపోయాను అందుకే మీకు లైనింగ్లో చూపిస్తున్నాను ఇదే సేమ్ పద్ధతి అండి టాప్ కూడా ఇలా మార్క్ చేసుకున్న దాన్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు కింద లేయర్కి మనకి క క్లాత్ సరిపోయింది ప్లా పైన లేయర్ క్లాత్ లేదు సో దానికి జాయింట్ వేయాలి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా లేయర్ సో నేను చూపిస్తాను దానికి జాయింట్ వేయాలన్నమాట లైనింగ్కి ఒకే జాయింట్ పడుతుంది కానీ శారీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి రెండు పక్కల జాయింట్ పడింది హైట్ అనేది సరిపోలేదు కాబట్టి సో చూడండి ఇలా మనకి మిగిలిన క్లాత్ని రెండు అంచులు ఒక పక్క ఉండేటట్టు చూసుకొని దాని మీద ఇలా పరుచుకొని కట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా వేసుకోవాలన్నమాట దానికి కుట్టడానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ వదిలేసుకోండి పైన దానిపైన వదిలివేసి తర్వాత దాన్ని మార్క్ చేయండి కరెక్ట్గా ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి మనకి కొంచెం కుట్టడానికి గ్యాప్ ఉండేటట్టు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద మనం ఏదైతే కట్ చేసాం కదా ఆ పార్ట్తో మనం చూసుకుంటూ ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి లేదు మీకు ఇలా ఇబ్బందిగా ఉంటే మళ్ళీ టేప్ పెట్టి సేమ్ మనకి ఎన్ని ఇంచెస్ అయితే పెట్టామో థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ అలా పెట్టుకుంటా రావచ్చు సో ఇలా డాట్ తర పెట్టిన తర్వాత మనం కట్ చేసేసుకోవాలి సో మనకి పైన పాటికి అతుకులు పడుతున్నాయి కింద లైనింగ్ పాటికే పడుతున్నాయి మీకు అతుకులు లేకుండా ఉండాలంటే ప్లెయిన్ శారీ ఫుల్ తీసుకోండి కొంచెం అప్పుడు అతుకులు పడవు అనమాట మీడియం హైట్ వాళ్ళకి కొంచెం హైట్ ఎక్కువ వాళ్ళకైతే అతుకులు వాళ్ళకు కూడా పడతాయి ఓకేనా సో ఇదిగోండి ఇలా నడుము పాటు కూడా కట్ చేయాలి సో కొంచెం మధ్యలో పిల్లలు తిరుగుతున్నారు ఏమనుకోవద్దు వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా అసలు ఆగట్లేదు కటింగ్లో వస్తూనే ఉన్నారనమాట సో మనకైతే కట్ చేయటం అయిపోయిందండి లైనింగ్ అది ఇది వచ్చి పైన పాడి పాట చూడండి పైన పాటు ఇది లోపల లైనింగు కింద ఇది మనకి బాడీ పార్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్ పార్ట్స్ అనమాట మొత్తం కటింగ్ అయిపోయింది కొంచెం కష్టపడితే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా తర్వాత దీనికి నేను బోర్డర్స్ వేయాలి అంతే స్టిచ్ చేసిన తర్వాత కట్ చేసిన బోర్డర్స్ వేయాలి 